তো মাইগ্রেশন এর থিওরি ও মাইগ্রেশন পড়ছি বিভিন্ন মডেলগুলো তো রেলি রেলি গ্রাভিটি মডেল তো রেলির মডেল ডাব্লিউ জে রেলি উনিশশো উনত্রিশ সালে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে নিউট্রনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র মানে ল অফ গ্রাভিটেশন অবলম্বনে পরিব্রাজনের একটি সূত্র তিনি উপস্থাপন করেছেন রেলির মতে দুটি নগরের মধ্যে মানুষের যাতায়াত মানে মুভমেন্ট ওই নগরের জনসংখ্যার গুণ অনুপাতের গুণ ফলের আনুপাতিক এবং নগর দুটি মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের বাস্তানুপাতিক তাহলে কি কোনো দুটি নগরের মধ্যে যে মানুষ যাতায়াত করে সেই দুটি নগরের জনসংখ্যার যে গুণ ফলের যে আনুপাতিক ঠিক আছে এবং নগর দুটির মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা ঠিক আছে সেটা বাস্তানুপাতিক তাহলে সূত্রটি কি কে পি ওয়ান পি আই পি জে বাই ডি আই জে স্কোয়ার কে গোষ্ঠ প্রপোর্শনাল প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড পি আই হচ্ছে নগরের জনসংখ্যা পপুলেশন সাইজ অফ সেটেলমেন্ট আই অ্যান্ড জে পি জে হচ্ছে জে জন নগরের জনসংখ্যা অ্যান্ড পপুলেশন সাইজ অফ সেটেলমেন্ট জে ডি আই জে স্কোয়ার মানে আই আই ও জে এর মধ্যবর্তী দূরত্ব ডিস্টেন্স বিটুইন আই অ্যান্ড জে এটাই বলেছে কিছুই নেই আচ্ছা এল এফ আর মডেল এটা হচ্ছে মাইগ্রেশন সমাজবিজ্ঞানী লুইস ফ্রেই এবং রেন্স এই তিনজনের নাম অনুসারে এল এফ আর মডেল প্রথম অক্ষরগুলো তো লুইস ফ্রেই এবং রেন্স তো পরিপ্রজন প্রকল্পটি এল এফ আর মডেল নামে পরিচিত এই প্রকল্পটির মূল কথা হলো এই প্রকল্পটার মূল কথা কি সেটা আমরা দেখব আচ্ছা এই প্রকল্প ধরা যাক দুটি পৃথক অঞ্চল বা দেশ দুটি ভিন্ন ধরনের আর্থিক অবস্থা প্রচলিত রয়েছে ওই দুটি দেশটিতে এবং একটাতে জীবন ধারণ ভিত্তিক কৃষিকার্য হচ্ছে আর একটাতে অনগ্রসর অশিক্ষিত এই কার্যগুলোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রচুর এবং জীবন ধারণ ভিত্তিক কৃষির সাথে প্রচুর অনগ্রসর অশিক্ষিত এবং সরল অদক্ষ মানুষ রয়েছে এবং এদের অধিকাংশ কৃষিজীবী এবং ছদ্ম আংশিক বেকার আলোচ্য ক্ষেত্রটিকে হ্যাঁ জীবন ধারণ কেন্দ্রিক ক্ষেত্র বা সাবসিস্টেন্স সেক্টর বলা হয় এই পাঁচ পক্ষান্তরে আর এক অন্য আর একটি অঞ্চল বা দেশের পুঁজিবাদী শিল্পক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে ব্যাপক এই শিল্প সমৃদ্ধ এলাকায় মানুষ আধুনিক শিক্ষিত এবং দক্ষ এবং প্রচুর প্রচুর উৎপাদনে সক্ষম এখানে মজুরি বেশি বিশেষত কৃষিজীবী মানুষের কৃষিজীবী ক্ষেত মজুরের তুলনায় মজুরি লক্ষণীয়ভাবে বেশি এই ক্ষেত্রটি পুঁজিবাদী ক্ষেত্র বা ক্যাপিটালিস্টিক সেক্টর নামে পরিচিত মজুরির কারণে জন মানে জীবন ধারণ ক্ষেত্রে থেকে পুঁজিবাদী ক্ষেত্রের দিকে পরিব্রাজন হচ্ছে তো এখানে আমরা পুঁজিবাদী ক্ষেত্র মানে ক্যাপিটালিস্টিক সেক্টর কীভাবে হচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছি এলএফআর মডেলে তো ধন্যবাদ